President, det var fristende med litt historieskriving på bakgrunn av statsrådens helt korrekte utgangspunkt om at denne reformen var det jo Bondevik-regjeringen, eller Bondevik II-regjeringen, som sto for. Jeg kan forsikre statsråden at det var ikke noen enkel sak den gangen heller å finne det grepet som da ble resultatet. I løpet av hele forrige stortingsperiode så var barnevernet en gjenganger i denne sal. Under vekslende statsråder så hadde vi altså den ene debatten etter den andre, for nesten si verre enn den andre, med utgangspunkt i faktiske eksempler på hvordan barnevernet har fungert. Jeg synes det er meget gledelig at statsråden har kommet i alle fall til den erkjennelse at her er det nødvendig å gjøre noe. Det er nemlig nytt med denne statsråden. Det tok noen statsråder før, før vi kom dit. Og jeg gleder meg til å få den evalueringen som er bebudet. Og jeg håper at det ikke skal gå lang tid fra man har en evaluering til vi også faktisk har en reell debatt om og faktiske forslag til løsninger. For dette er til de grader på overtid. Og jeg synes nok at når regjeringen nå har sysslet med dette i snart fem år, så er det på tide med en litt annen, skal jeg si, fantasi i forhold til det å ønske å høste erfaringer. I den grad jeg synes regjeringen fortjener kritikk, så er det rett og slett fordi jeg synes man har vært stivbent i forhold til det å for eksempel å iverksette noen piloter på dette området. Vi har en del kommuner som helt på egen maskin har satt i gang interkommunalt samarbeid mellom de små kommunene, og sånn sett forsøkt å nærme seg det som har vært den viktigste sentrale problemstillingen for en kommunal løsning. Der synes jeg godt regjeringen kunne ha styrket de pilotene, eller styrket de forsøkene, og kanskje hentet erfaringer også fra disse forsøkene. Når det gjelder Høyres forslag, så har vi faktisk gjennom de årene som har gått hatt en rekke helt konkrete forslag til hvordan vi ønsket et bedre barnevern. Og der kan jeg jo da håpe at noen vil bla i papirene, for jeg kan ikke redegjøre for det her nå, men bla i papirene og for eksempel finne tanker om en felles internettportal for barnevernet som kunne gjøre tilbudene mer tilgjengelige, se på balansepunkter mellom fosterhjemsplasseringer og institusjon, og kanskje også se på de private ressursene som er i dette området, og se hvordan man kan styrke det totale tilbudet. Takk.